木村のりおのハッピープランナイフ皆さんこんばんは本日もキメラのりおのハッピーフラナイトスタートいたしました、えー、まずは鳥越アズーリ URL でご覧の皆さんこんばんはキメラのりおです、えー、またですねインスタライブいつも本当にありがとうございますキメラのりおです本日もスタートいたしましたさあまあ本日は10月の14日ということで10月ももう中旬早いですねもう本当にあっという間にクリスマスでお正月本当だから本当あっという間だと思います、えー、まあまだまだそんな中でこの鳥越あずおり自体もちょうど2年前の10月に開局をさせていただきましてこの「木村のりおのハピフラナイト」この番組も10月の16日からスタートをさせていただきました丸2年めでたく経ちまして3年目に突入というところでございます皆さんおめでとうございますはいそしてその、まあ、開局からこの番組がスタートしたそして今日今日に至るまでまあずっとコロナなんです<笑>まだコロナ禍なんですね、えー、もちろん私たちこのスタジオに入るにあたり検温とアルコール消毒させていただいておりますまたスタジオ内は全番組との CM 中には全てアルコール消毒をいたしまして窓もドアも開けて開放して換気をし、えー、そして生放送中はオゾンで除菌状態で放送させていただいておりますどうぞよろしくお願いいたしますということでねずっとこのコロナのこの案内を100本近く100回近くさせていただいてるわけなんですねなかなかね皆さん収束しないなっていうところでもあるんですけれども、えー、まあそんな中でも、まあ、いろんな規制も緩和されてててる箇所もあったりして、えー、私たちこのエンタメ業界にとってはあ嬉しいかななんて思ってたんですけれどもまだまだこのエンタメ業界はですね、えー、戻ってこないというかやっぱりね皆さんのこの意識の中で人が集まるっていうところがなんかちょっと怖いなとか不安だなって思われてしまう方がねまだまだいらっしゃるのかなとで、まあ、私たちも、まあ、イベントをするにあたりさらにはそのライブだとか、えー、そういうことを開催するにあたりやっぱり今できる、えー、万全の感染予防対策をした上でさせていただいてるんですけれども。えー、なんかほらよく昔のその何年か前の映像とか見てるともうスタジオスタジアムとかそれから会場とかにもうお客様がブワーっていてうわーみたいなのあるじゃないですかああいうのを見てるといつこういう風になるのかなーなんてねちょっと思うわけなんですけれどもでもねあのー、まあ最初は未知のウイルスということで皆さんすごく怖かったり私も怖かったりしたんですけれどもだんだんこう正体が分かってきてそれでもいろいろ変異していくわけなんですけれどもでも、共にやっぱり生きていかなければいけないのでその、まあ、共存というところで、えー、皆さんの意識も少しずつなんかねマスクも、えー、っと風邪気味じゃなければ、えー、外の時密じゃなければもうマスクもしなくていいというふうにね岸田総理もね言ってたぐらいなので、えー、やっぱり皆さん少しずつその昔の、えー、生活を取り戻していければなと思っておりますはいまずはそんな中でですね、えー、この木村のりおのハピフラナイト、えー、応援してくださっている、えー、共産の企業さんが本当にたくさんいらっしゃいます、えー、皆様方がね言ってくださっているのでこの番組も丸2年、えー、やってこれたわけなんですけれどもまずですねこちらはいご覧いただきましょうかこちらがですねポタジェライスって言ってここにあるのは鶏とごぼう味なんですけれどももう1種類、えっと、トマトとエビの2種類のスープ展開になってましてこれレトルトになってるんですねでこれを温めていただいて、えー、ご飯にチューってかけていただいて食べるともうそれだけでものすごく美味しいんですでこれはあのー、近鉄奈良にある野菜ダイニング菜園
君が開発したものでして、えー、奈良の方の4都市においては非常食ということで認定もされている安心安全のそんな、えー、レトルトのースープでございますそしてこちらですねパエガマジャこれが炊飯器で簡単にできるパエリアということで2号炊きのものなんですけれどもこれを炊飯にちゃっと入れていただいてあお米2号のところにこれをね炊飯器にシャーって入れていただいて2号の目盛りよりもちょっと上になるんですけれどもそれでオンしていただくともう出来上がりそしてなんとおこげまできっちりできて本当にね素晴らしいんですよ家にいながら本格的なパエリアが召し上がれるということですごくね人気もいただいておりますこちらももちろんサイエンが開発したものでここですねオーナーの顔がアップに見えるなっておりますということでご自身のお顔を出しているということでさらに安心安全ということで皆様にお届けしますということなんですねでこちらもあのー、何あこれもそれからこのポタジェもですね、えー、以前あのー、クラウドファンディングをさせていただきましてその皆様からご支援いただいた、えーお金の中からもちろん開発にも当てさせていただいたんですけれどもそのうちの一部を、えー、と児童福祉施設に還元ということで、えーとね、8月の28日私も奈良の方に行って、えー、その児童福祉,の福祉施設のみんなと一緒に、えー、とフランス料理を食べていただいてテーブルマナーを学んでいただくっていうイベントもお手伝いもさせていただきましたそんな感じでですねこの3円のオーナー久保田オーナーはですね非常にあの威力的にはいありがとうございます女性があの安心して訪れられる、えー、お味もそれから雰囲気もそれから食材も、えー、安心して、えー、召し上がっていただけるそんなメニューを取り揃えているところなんですけれどもそのオーナーの、まあ、久保田オーナーもですね、えー、まあみんなにできるだけえー、還元っていうところで非常にあの一生懸命取り組まれている方なので近鉄奈良から1分もかからないです、えーまあ、この番組は URL でご覧いただいていればもうあの実はもう世界中からも見れるわけなんですよなので奈良の方もご覧いただいていると思います近鉄奈良駅から1分、えー、サイエンの方にもぜひですね、えー、足を運んでいただければと思いますよろしくお願いいたしますはいじゃあそしてですね続いてなんですけれども今日ゲストがあのー、このねスーパーアメリカンフェスティバルっていう,う、まあ、音,楽音楽プロデューサーなんですけれどもこのイベントをなんとも29年間手がけてきて、まあ、ほぼ30年近くこのイベントをこう運営しているってこともあってこのイベントの方がどんどん有名になっちゃってっていうところもあるんですけれどもこのスーパーアメリカンフェスティバルも、あのー、アメリカの車とかそういうのをいろいろ展示してやる、まあ、そんな後でねまた詳しく聞きますけれどもでなんですけれどもこの番組に協賛いただいている F 紹介、はい、この F 紹介の社長の中曽根、まあ、社長なんですがこの,あのスーパーアメリカンフェスティバルもよく知ってるよということで、あのー、ちょっと実はあのー、どっかでつながってるのかななんて思ってるんですけれどもこの F 紹介はまさにアメカジの、えー、ところなんですね。まあ、テッドマンっていう可愛いキャラクターメインキャラクターがいて、えー、と T シャツはもちろんキャップそれから冬になってくるとフライトジャケットスカジャン、えー、革ジャンもあるしそれからデニムもあるし靴もあるし、えーまあ、男性があ時計もあるあとサングラスもある、えー、それからバッグみたいなものもありますねだから男性がこう身につけるものがほとんどあるということで男性の、えー展開の F 紹介ではあるんですけれどもサイズが S サイズだと女性も着れるねっていうことで私もちょっとアンバサダーもさせていただいております今のホームページご覧いただいていると思うんですけれども本当にねあの多種多様な可愛らしいデザインのものから粋な
和柄っていうんですか和目かじと言ってるそうなんですが粋なそういう,う和柄の、えー、T シャツもあったりするのでぜひですね、えー、こちらホームページ行っていただいて、えー、ご覧いただければと思いますここはねあの全国ずつ裏裏もいろんなところにショップで、えー、入っている、まあ、そんな展開をしているところですはい、えー、不紹介いつもありがとうございます<音楽>さあそしてですね、えー、まだまだコロナ禍ということでさっき、あのーまあ、外を、ね、一人で歩いている時はマスクはいいよなんて言ってたんですけれどもやっぱりあの公共機関その電車乗ったりとかあそれからまあちょっと、ねえー、密になるようなところに行ったりするとやっぱりあの皆さんねマスクはまだ手放せないと思うんですね。でマスクしているとあの女性ってメイクをちょっと手抜きしたりリップぶつけないで行っちゃったりとかいうことねあると思うんですけれどもやっぱりあのちょっとマスクを取った時に顔に色味が入っていないと老けて見られちゃったり、えー、疲れてるように見られちゃったりするんですねなのでここはマスクにつきにくいリップをチョイスするべきということでこちらキャリアもはいありがとうございますこちらですね、えー、ティントリップなのでマスクにつきにくいということなが、まあ、特徴の一つでもあるんですね。で非常にあの保湿力も高くってでさらにはピハチ、えー、その人の水分量それから体温によって色味が変わるのでピンク色から、まあ、赤色までの幅でその人のカラーが楽しめるのであなた色の色を楽しめるそんなリップですさらにマスクにつかないということで、えー、私の周りにも本当にね好評いただいておりますそしてあのー、ここのオーナーの池田よしこさんがですね大分出身でして、まあ、地産地消というところで大分の名物でもあるかぼすそういったものも成分に入れたりしていてなんかねすごくね意義があるそしてこだわってるうん、まあ、そんな商品でもあります今ホームページご覧いただいていると思いますがまたねなんかキャンペーンが始まったっていうことでもあるのでオンラインショップのところをね行っていただけるとちょうどここかなはい。ありがとうございますそうここからね入っていただけるといいなと思っております結構ね持ちもいいのでこれからの季節やっぱ乾燥する季節やってまいりますのでモイスチャーベールという名前だけあって保湿力が高いのでぜひですねこちらもおすすめですホームページの方をね皆さん行っていただきたいと思いますよろしくお願いいたしますさあそしてですね、えー、私、明日、えー、お邪魔することになっているんですが、この番組もね、長く協賛していただいているオルゴン療法っていうのがあるんですけれども、特殊な金属の器具を使って、えー、まあ生体の一部のような、そんな療法をしていくものなんですが、明日、その富士山のサロンの方に私もお邪魔します。ちょっとあの、いろいろこう、今、こう、凝り固まってたりなんかいろいろしているので、えー、ちょっと、ほぐしていただくというか、癒していただこうかなと思っております。おりますえっ、ー、とねそこはね藤沢にあるんですけれども駅からやっぱりね2分ぐらいのところかなにあるんですが彼女今ねホームページをいろいろちょっと準備中っていうこともありましてはい、えー、出来上がり次第ね皆様にはねまたご案内できればなと思っております。ということでですね、えー、リップの CM とオルゴン療法の CM を2本まとめて皆様にはご覧いただこうと思っております。それではどうぞ。キャリアム私はこれこれ。
だけを見つめている生態リズム<笑>今日から自分を取り戻すドラマが始まる時間の広場オルゴン療法タイムズスクエアはいスタジオにはゲストをお迎えいたしました。先ほどからちらちらとご紹介をさせていただいておりますが、音楽プロデューサー、さらにはスーパーアメリカンフェスティバルというイベントを29回目、めでたく迎えようとしております。えー、まあ、プロデューサーでいらっしゃいます。麻酔義弘さんでーす。麻酔です。でね、すごい近所なんですよ。私たち<笑>お隣さんだからね<笑>ご近所なんですよ本当にね歩って30秒そんなもんだねねぐらいのところにはいということでご縁をいただきまして、うん、私のすべて私生活を、えー、<笑>いろいろね、えー、いろいろね知ってる女性見ちゃいけないものとかねいろいろ見ちゃいます<笑><笑>ねということで<笑>お迎えさせていただきましたごめんなさいちょっとなんか今変虫がちょっと失礼しますうんごめんなさいね年だからね。<笑>いやいや年とかいちいち言わないでいただいて。<笑>いやもう私はもう別に年はもう。まあね。そうですね。いやいやもうあの年齢はもうこれ数字っていうことでね行きましょうかね。うん、はい。はいということであのー、まあ、さっきちょっとねお話しさせていただいたんですがこのスーパーアメリカンフェスティバル、はい、これなんでこれをやろうかなと思ったんですか。あの当時自分がプロデュースしたアーティストを。うんうんうんえー、どこもイベントが買ってくれなかったわけああでライブやらせるにもあんまり機会を作れなくて、うん、じゃあもう自分で作るしかないなってんで,でスピードウェイを借りてそれが高かったんだあスピードウェイね富士スピードウェイ、ね、前金で、あのー、とりあえず今あるお金全部出してくださいね昔上がって、うん、で結局その当時あった800万を、うん富士,テレあ富士スピードウェイに前金で払って前金で無理やり借りて、うん、それで最初はスピードウェイなんかどこの,女あのわけのわからん男に貸せるかなんか言ってたんだけどで,、ねうんうん、でいざ蓋を開けてみると、うん、一気に人が入っちゃってもう5万人近く入っちゃったわけうわ1回目でそうそうそうそれでスピードウェイその頃も死にかかってた今も死にかかってるけど、うん、とにかく久々のお客さんの大洪水で、うん、で終わったら、うん「増井さん来年いつやりますから」って<笑>そういうもんですよね。そういうもんで,すよ、ね、でまあとにかくそれも今回でまあ会場はもう変わったんだけど、うんうんうんまあ、29回目になったけど、うんうんうん、でもあのー。イベ,ントイベントの方がビッグネームになっちゃったっていうか、うん、そうですねあのー、まあそりゃそうですよだって29回目ですもん、あのー、それだけ継続してやってるっていうイベントなかなかないですよね、まあ、継続は力ないってやつかなホン素晴らしいです、うん、内容としてはアメ車がアメ車の展示会アメ車の展示会ってことですよねそれから、えー、ライブでこのライブの方は自分が関わったアーティストを出してる、うんうんうんうん、であとスワップミートスペース、うん、それから B 級グルメスペースあー B 級グルメスペース、ねあのー、とにかく一日会場がアメリカになるというか、うんうん、なるほどねとにかく楽しんでい,けるといただけると思いますので、ね、それがね今ちょっとこちらもうちょっと前にしましょうかねはい、はい、失礼しましたこれあちょっと光ってるかなあ,ありがとうございます、はい、これがえー、と10月の23日もうすぐじゃないですかあのお台場の,、うん、あのダイバーシティありますねダイバーシティはいダイバーシティのガンダムが立ってるところガンダムがあるところあのガンダムの、ま、前の駐車場あ広い駐車場あるそうそうそうあそこでやりますあそうなんですかとにかく朝は、うん、あの9時から会場ですけれども、うんとにかく一日楽しんでいただけると思います。普段見られないようなアメ車ばっかしだから、うん、でアメ車そのものが今絶滅危惧種に向かってマッシグロなのね。そうそうそう,そう。私も前アメ車乗ってたんで。で自分としてはねやっぱり、うん、若い子たちにアメ車の魅力をあの感じてもらって、ね、オーナーになってもらいたいと。なるほどね。でもっともっと自分の夢としては。うんなんでスピードウェイでやったかっていうと、うん、ドラッグレースっていう、うん、それがメインのイベントだったわけそで、うん、そのドラッグレースっていうのは、うん、4分の1マイルを一番速い車は
4秒台の前半で走るっていうかでもう次元の違うスピードなのねだからもう8000馬力以上一番上はすごいわ F1 があの800馬力が上限なわけえそうなんだ F1 はねでも F1 もでもブンですけどね、うん、でもあ F1 なんてね,、うん、ななんてね<笑>あのー、いつ終わるか分かんないんじゃないあまあ確かにぐるんぐるんぐるん,ぐるん観客席に座ってて、ね、目の前を何回も何回も,何回も通ってそうですねで誰が優勝するんだよって感じじゃないそうですねだから、うん、でもドラッグレースの場合はどんなに遅い車でも10秒以内で決着がつく、うん、あそうだから単純明快で、うんあのー、すごくスカッとするレースであるとだからアメリカなんかはねあの F1 なんかよりははるかにあのあ人気なわけなアメリカで人気のモータースポーツっていうのはドラッグレースとカートっていうのがあるの、うん、カート日本人が、あのー、2回ぐらい優勝したことあるんだけど、あのー、とにかくオーバルコースを何周もあるこれも単純なコーナリングはどうのこうのじゃなくて、うんうんまあ、2か所コーナーがあるけど、うんうんうん、オーバルだからね,ねでも単純なレースが好きな民族であると、うんうんうん、まあ自動車レースの特競争というかお相撲というかね、うん、なるほどねもう,もうとにかく単純それであとね、うんあのー、このイベントはずっと25年間富士スピードウェイでや,れやったんだけど、うん、スポンサーなしでやったの。素晴らしいで経,費経費がねあそこでやるとしたら 3,000 万かかるわけ、うん、どんなに切りつけても、うん、切,りつ切り詰めてもね、うん、でもそのスポンサーなしでずっと25年間やり続けられた最高なのは雨で中止になったことがないうわすごい2回ね上陸するって時があったのあ台風が、ね、静岡で、うん、静岡に上陸するっていうのがあったんだけど、あのー、見事に明け方になったらそれてくれて,れてくれうわすごいやっぱね私の守護霊すごいんだと思う、ね、すごいですね見方してるね,ね私毎年お墓参りは欠かさないのねお墓参りは大好きですねでね、うんあのー、毎回俺のイベントで雨,雨降らしたら絶対墓参りなんか行ってやんねえぞって脅してるわけね<笑>でそのおかげだと思う,うなるほどその通りだ<笑><笑>そ、ねまあ、とにかくあともう守護霊って言えば本当ね、うん、結構ね死にかかったことが何回かあってあそ,うなんですかそれも全て助かってるってことねもう本当ね悪運強いんです私ね、うん、だってね実はねあの年齢言っても大丈夫ですかいいですもう72歳ですよ72の株です信じられなくないピアスしてるしね<笑>指輪もしてるし、ね、もうそれはいいんじゃないのそういやいいんですよ、うん、で毎日ねあのグリーンをねめ,めでてるのあのー、毎日趣味ではたくさんありますねあのー、無職ですから無職ですから<笑>あのー、あの時間がたっぷりあるわけ時間がたっぷりもう音楽からあの猫いじりから、うんうん、草いじり,いじりから、ね、あと料理,料理、ね、お菓子作りね、うんもうこれはねあのどうやったらお姉ちゃんに喜んでいただけるか<笑>その一心で研究したとこあるんだけどねだからお菓子なんかすごいよそう知ってますよ、うん、よくだって、うん、あの作ったのをあのフェイスブックとかインスタとかにねそれであってますもんね、あのー、今朝もね、うん、あの美味しい朝食をいただきましてねちょっとね最近カプレーゼに凝ってるわけあそう私もねカプレーゼ好きですよもうね、あのー、美味しいカプレーゼってかけるのがね、うん、大抵もうオリーブオイルと塩コショウの基本じゃない、うん、基本でもなんか物足りないんだよね、うん、塩コショウに、うん、あのイタリアンドレッシングをかけた方が絶対美味しいと思う、うん、もう味がついてるからあそうなんだ単純にオリーブオイルだけじゃなくてねでうちにはバジルがあるですよあバジルがねあのー、自分家にバジルが生えてるとね、うんうん、あのー、育てたわかめもいいわかめも使える、うん、それから花芽わかめあのだからちっちゃい若い葉っぱ若い芽ね、うん、若い芽,若い芽ねそれと花芽,花芽普通ねあのー、お店では絶対売ってない葉っぱだけじゃないバジルって、うん、ジルでも自分のところでプランターで、あのー、作ってると、うん、そういう若い葉っぱも食べられる、うん、柔らかいんだこれがで花芽も美味しいの花芽って何ですか花のだから花,花の芽そうそうそうだからお花の芽それがねすごく柔らかくて香りがもっといいの
ない知らなかったなんで呼んでくれないんですか一人で今度ね、うん、<笑>近所の三十秒なのか<笑>いやとにかく、うん、自分家であのそういう野菜を、うん、あの植えとくとすごく便利あそうですか今うちにあるのがねバジルでしょ、うん、パプリカ、うん、それから小ネギ、うん、小ネギがいいのいえすごいな小ネギはね、うん、あのスーパーで買うじゃないネギ、うん、ネギ買う,こうあの根っこのついたネギ、うんあれを下から5センチぐらい切ったやつを下から5センチ切ってそれで一晩水につけといて一晩水につけてそれでプ,レンプランターに植えるわけえそれだけでいいのそしたらねずーっと上からどんどんどんどん生えてでそれをね、あのー、夜,夜納豆にそのみじん切りを入れる入れる最高なのよ最高なんです新鮮な幸せですね,な,ねなんだかねあのー、有意義な時間たっぷりライフを<笑>なんか楽しまれてますよね、あのー、まだそれであのー、お嫁さんも募集してますしね<笑>そうそう<笑>当たり前ですよ、あのー、まだまだね最近ちょっとあのー、お友達が二人結婚しちゃいました二人結婚しちゃったあそうなんですか、あのー、プロポーズされたんですけど、うん、あ女性の方からそう私と結婚すると、うん介護要員になっちゃうよと、うん、そ,それじゃあかわいそうだろう,うそうですねだって<笑><笑>それであ,そうです、ね、あっさり結婚されちゃってあそうなんだで,えでもあれですよね増井さんやっぱり年齢、ま、若い彼女の方がいいわけ絶対あだけ絶対,絶対,絶対それはね、うん、あの年寄りだと、うん、自分の若さを吸収されちゃうわけ盗まれちゃうねでもなるほどね、若い子だったら逆に、うんうん、その若いエキスを吸収できる吸収怖いな吸血鬼か<笑><笑>いやもうほんとねやっぱりこれ逆もそうなんだけど、うん、女性もそうなんだと思うけどやっぱね吸収するっていうのがポイントだったもんなるほどねやっぱそれで周りに若い男も女も若いのがいると、うん、若いのを取り揃えてると、うん、自分もやっぱり、うんうん若くなるっていうね,ね。これ別にあの男女間の関係、まあ、そういうじゃなくて,なくて、ねうんうん、周りにそういう環境だったら、うん、あの自分が生き生きとできる,るなるほどね。お試しください。ええわかりました、はい。ここのスタッフみんな若いし、よかったわ。本当だよね。本<笑>当羨ましいもんね。<笑>ね本当本当。だって。俺の息子より若いよそうだと思いますよだって私の息子って言ったってまだ若いかもしれない、うん、そうねきっと還暦なんだいや還暦じゃないってまだあと3年ある<笑>いやもうほんとねあのー、うちの息子がね今43なのね、うん、だからもう絶対もう若いと下手すりゃ孫になっちゃうそう,孫そうでもないいや孫いやもうほんとね、うん自分の夢はね、うん、あの自分の孫と私の車、うん、私の車の助手席に自分の孫を乗っけてね、てあの海に行きたいっていうのが夢だった。またね、マスイさんがすごい車に乗ってるんですよ。あのー、ヴィンテージカーっていうのはあれなんていうの？うまあ、あのー、古いアメ車なんだけど、ね、古いアメ車でいろいろエンジンむき出しで、ね、でなんかタイヤもぶっとい。近所で増井さんがエンジンかけて出てくともうブブブブってああ、ね、どっか行くんだなって思って本当ねあのー、朝早く出発するときは本当は温めなきゃいけないんだけどエンジンかかったらそのままさーっととりあえずひそやかに出発するわけ、まあ、住宅街なんでねもう毎回品種かかってるからいやいやいやでねあまたあの野郎エンジンかけやがってみたいな顔で。見られるわけ、ね、で夜遅くそんなんで帰った日にはね、うん、だからあのー、自分家の前の通りを走る時はアクセル踏んでないの、うんうんうん、あそうなんだ,だからスローエンジンのスロー状態で,状態でそのまますーっと入ってってとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっととにかくそれも全部自分で輸入してるから、うん、全部アメリカから現物見もしないで、うん、あの eBay ってあるでしょアメリカの通販サイト eBay, eBay あ,あるのよでアメリカでもういろんな商品をそこで売ってるわけで
、そこで車を探して、うん、あそこで探してるんだそうそうそうそういや私もねどこでね増井さんのすごい車を一体どこで見つけてくるんだろうと思って要するにね日本で買ったらとんでもない値段になっちゃうわけうんで安く手に入れるんだったらやっぱり現地価格でアメリカで輸入してアメリカで買って、うん、それで自分で、あのー、いろいろい船会社をああ船会社もやって、うん、船会社も探して,探して、えー、ロスまで車を運ばせてで船会社と、あのー、話をしてるからその車を船に積んで,、うん、で本目まで取りに行くんだ連れてくるわけほんで税関を通して。もう税金も払ってね、うん、でもあの通関作業ってのも簡単なのね、うん、あ,そうなあのね最初はもうインターネットで一生懸命やり方し調べてやったんだけど、うんうん、現地でもう全部係り感がねかかか書き方とか書類の書き方が全部教えてくれるのれるだからねあのー、そこで自分で、えー、書類を作って税金払ってでそれで車を運転して帰るわけでプロはね、うん、積載車をあ積載車、ね、あの港まで持ってって、うんうん、それでその輸入した車を積載車に積んで持って帰るんだけど、うん、要するにちょっとでも安く入れるためには、うん、積載車を借りたくないなるほどだから自分でできることは全部自分でやって、うん、現地でちゃんと走ってる車しか買わない、うん、なるほど、ね、そしたらアメリカから横浜に着いて、うん、でそのまま作業を全部終えたらうちまで自走で帰れる自走でで今度は、うん、あの登録の作業がある要するにもう登録するためのいろんな改造があるわけね車の、うんうん、でそれをかい全部自分で、えー、やんなきゃいけないこと全部改造して、うん、で陸運局持ち込んで、うんえー、やっとナンバーもらってそうそこで車検を取って,取ってでナンバーつけるわけ要するにもうこれをプロに頼んだら、うん、でもプロじゃないですかもういやだからまあほぼプロ、ね、もうセミプロだけどねプロプロあのー、とにかく自分でやったらお金はかかんないんだから、うん、まあそれそうだでみんなあのー、高い高いって言うけど、うん、じゃあ自分でやれよそうですよねだからねあのー素晴らしい勉強したら誰でも輸入できるから、うん、なるほどただ今、うん、とんでもない相場が倍になってるアメリカ円安だからとにかくアメリカ今インフレでしょ、うん、アメリカの現地の車の相場が倍になって、うん、あらららなおかつ日本円が今150円近いでしょ、うんうんうでね、もう無理そうです、ね、買えないだってなんかアメリカにあのー、なんだっけハンバーガーだけでもなんか2000円ぐらいするとかねそんなビッグマックが2000円って言ってたのねそんな情報もふざけんなだよねびっくりですでも結局日本円が弱いからってことでしょ今ねそうなんですねあれちょっと寂しいなんとかならんのかねなんとかなんないなんかでもこうなんかまた日銀がなんかするとかなんかゆるなら、ね、言うけれどもあれを発表しちゃったらダメ,あのダメだからあれは抜き打ちで円高介入にしなきゃいけないからそう,、ね、そうですよねでも、うん、あのやっぱりおかしいと思うね今儲かってるのは自動車業界だけでしょほとんどんとトヨタとかもう世界一の自動車産業だしでもなんかあのー、今、あのー、新車をお願いしても、うん、もう2年ぐらい待つとか言ってましたよ,そうみたいよね結局パーツが揃わなかったり水さんなんてもう死んじゃうかもしれないそうなんだよ<笑>嘘嘘いや本当もういつ死んでもかいやいやいや<笑>自分もねだんだん自信がなくなってきてる<笑>いやいやいや何をおっしゃいましたよとんでもございませんこんな若い雰囲気でねいやだからこそ二十歳のお姉ちゃんが欲しいなあなるほど<笑>もしいらっしゃいましたらぜひ募集会ここで<笑><笑>なるほど利用できるものは全部まあまあまあまあそうですね、はい、まあねこんなあのー、車空き地外でえ、えー、なんていうのかないろんな多趣味でえ、えー、才能がある増井さんではあるんですけれどもまあ音楽の方もねプロデュースずっとされてたっていうことでね今日なんか音楽のものもちょっとお持ちいただいてたっていうことで、うん、あの私が初めて、うんえー、プロデュースした、うんクールスっていうアーティストがいるんだけどあのたちひろしとか横山健とか、うん、そういうのが元いた岩城浩一とかね、うん、クールスそ,それがあのそいつらときあの岩城と岩城じゃねえやたち、うん、と喧嘩しばかれして、うんはい、であのその時の中のメンバーのジェームス藤木ってのがいるんだけど、はい、これは私がバンド時代大学時代のバンド時代に、うんうんうん
歌舞伎町の遊び人だったのね、うんうんうんうん、でそいあいつは自分がステージ上がってる時に、うん、ステージ勝手に上がってきて、うん、歌わせてくださいって言ってたやつなのとにかくね歌舞伎町じゃ有名な男だったのうもう歌は最高にうまかったしね、うんうん、でそれがねあのなんかのひょんな縁で、うん、自分がプロデュースすることになって、うん、で最初にプロデュースしたえー、アーティストあじゃあちょっとはい曲をかけていただきましょうかね、はい、曲の方はなんていう曲タイトル忘れた忘れちゃうのかいや順番は順番は<笑>順番が分かんないあかかったかかったこれジェームスはいうんうんうんうんこの曲はなんて君の窓辺に君の窓辺にこれプロデュースされたんですよねこれもうどれぐらい前ですかおお自分は二十。あえー、そんな若い時にもプロデュースしたんだ、あのー、とにかく業界に入ったのは、うんあのー、その前ずっとバンド活動をやってて、うんうん、でとにかく何かプロデュース活動をしたいなっていう気持ちが昔からあって、うん、でそしたら芸能界のことを覚えなきゃいかんなと、うん、勉強するためにやっぱプロダクションに入るべきだろう、うん、でプロダクションに入ったら、うんそこにいたのがね、小川智子、はいはい、で岡崎由紀、はい、マッハ小宮家、そういうまあそういうたメンバーいたんだけど、社長が増井くん、うん、あのー、小川智子やんなさい、うん、最初な右も左もわかんないのに、うんうんうん、彼女につけられて、うん、逆にもうその頃はもうスターだったんだよ、あのー。自分が入った頃にはもう名前が売れてて向こうから仕事が入ってくるタレントだったから勉強させられたっていうか覚えやすかったのね自分が頭下げて仕事くださいっていうことをする前にあの向こうから要するにルートができちゃう人脈ができるだからすごくありがたかったでそうこうしてるうちにあのトリオレコードっていうのがあって。そこで荒木一郎さんっていうのがあったの昔いたのね、うん、昔でその荒木一郎さんとにあの曲を書いてもらったりして、うん、その関係でトリオレコードからいろいろと依頼があって、うん、たまたま小川智子が北島三郎音楽事務所に移籍しちゃったんですよ社長と喧嘩して、うん、でそれと同じタイミングで自分のところにあのレコード会社が来てくれて、うんもう渡りに船ってことでね、うん、社長に、まあ、こういう話が出てきたんで、うん、申し訳ないんですけど、うん、レコード会社行かしてくれと、うん、でトリオレコードっていうところに行ったんです、うん、あのー、今,今はケンウッドって名前に残ってるんだけど、うん、当時はトリオっていう、あのー、会社で、うん、そのトリオ株式会社の中のレコード事業部だったの、うん、要するにステレオを出してるのになんでそこのステレオにでかけるレコード音源を出さないんだっていうので作った事業だったのね,ね,ね。でレコード会社入ってで最初はあの、まあ、クールスを移籍させたのね当時はキングにいたの最初。でトリオに移籍させて最初はあの宣伝のスタッフとしてやって1枚目の時はね。でどうしてもその時のプロデューサーのやり方が納得いかなくて、うん、もう勝手にオッケーを作って、うん、スタジオミュージシャン連れてきて、うん、勝手にオッケーを作って,、うんってうん、でさあ歌えっていう状態なのね、うん、クロスの,あのメンバーのキャラクターなんか全く反映されてない,てない、ねね、ただ歌え、うん、でどうしても自分は納得いかなかったから、うん、当時の制作部長に話して。うんうんうん今みたいな作り方だったら絶対ダメだと、うんまあ、それでも売れたんだけどキング時代よりはでも自分はあのー、もっといいものを作れると、うん、でメンバーに全部やらせるからと、うん、演奏から作詞作曲全部メンバーで賄ってやるから、うん、俺に任せてくれと、うん、賭けだったけどなるほどでも、まあ、行ったと、うん、それでで部長が「お前自信あんだな」うん、はいっつって。うんもう引くに引けない、うん、で昔からそうなのね、うん、先に自分を追い込め追い込ませといて、うん、その状況でもう逃げざるを得ないっていう状態に追い込むやり方が自分の場合終了、ね、全部なのね、うん、それで結果を出してきたそうそうそう、うん、それであの出したら、うん、一気にもう自分がやったのがベスト5に入ったのね初登場でアルバムが素晴ら
しねどんどんなんで木村のりをやってくれないんですかもう年だからよ。ええー、どっちが、<笑>どっちがね、どっちが。<笑>いや、でもね、あの、それは、それは、あのね、音楽は仕事にしちゃいけないの。音楽はね、仕事にしちゃい、なんかわかる気する。あのね、うん、何でもそうだけど、うん、自分の場合、仕事じゃないのね、うんうん、音楽もそう、うん、車もそう、うんうん、全部そう、うんうん。なるほどね。あの趣味だから。楽しんでできるんだ。やってて、で結果まあ、うん、ちょっと結果がついてくる。いいほいいいい結果がついてくる。ああなんかわかる気がする。ね、仕事にしちゃいけないともう何でも。なるほどね。だからね。さんあれですよ。うん、私もだからあのまあ。ね、その昔10代20代で、えー、とがっちり芸能界にいて、うん、その後はだんだんちょっと MC 業になってって、うん、で今から10年ぐらい前に、まあ、また歌を再開していくわけで、うん、この間のね10月8日にあの木村のりをバースデーライブを、うんすごいよね、そうさせていただいたんです、うんまあ、3年ぶりなんですけれども、うん、なんかね、あのーまあ、3年ぶりでなんていうのかな、まあ、久しぶりっていうのもあったんだけれども、うん、そんなコロナ禍でもあの来てくださるお客様っていうのは本当にありがたいなと思って。いや素晴らしいことだと思う。もうね感謝感謝も感謝以外もなんか言葉が見つからなくて。間違いないね。ねでその時にちょっと写真があったりしてもうそろそろ番組終わるんですなんか写真あねえ<笑>そうそうそうそうあのこうさっちゃっちゃっちゃっと行きながらこうね話し進めてあこれね六本木のバードランド増井、はいはい、さんにもねお越しいただきたいなと思ったんですけどうそう。いやね、本当ね、うん、あの人前で自分の芸をあのお見せできるっていう立場の人ってすごいね、うん、これ羨ましいのねいやいやだからね、うん、俺も来年あたりデビューしたいなと思ってるのねやった<笑>やった<笑>言うのただだから<笑>いやそれで、あのー、えイベントしやりましょうよじゃあまずそれでねあのね、あのー、横浜県の市、うんうんでジェームス藤木っていうまあそのクールスの主要メンバーの作曲、うんうんうんうん、そのストックが結構あるわけうちにあ、あのー、結局いい曲なんだけど、うん、アーチとサイドの方がこなせなかったあーなるほど、ね、そういうストックが45曲あるんでね、うんうん、それで、うんうんあのー、それでデビューしようかなと思ってるのねあそうなんだ増井さんデビューするのはすごいな<笑>ちょっとあ大丈夫よそれで、うんあのー、それの曲で今、うん、練習してねバス,バスデーでケーキでこうねあのそのヒットスタジオの時の DD の子もちょっと、はいはいはいはい、彼女はねあのクララちゃんっていう子なんだけれどもあの DD も踊りで入ってくれてちょっとこれ新人のあの,、うん、あのシンガーにも。歌ってもらったりあれは七本立ててんのうんなんか五本だね一二三四五六七だねやっぱり一二三四五本だよあ五本五本だよあ本当だなんでだろういやあのあれだからえだから五の方を消して、うん、で残りの一桁の七を立てたのかなって今一瞬思ったでも五だよ五だ五ね間違いないなんか考えてないと思いますよ。バランスで多分さしたんだと思いますよ。<笑>いやでもね、うん、でもねそういう仲間がいるっていうのはミュージシャンもそうだけど、えー、自分の曲をわざわざきうもう聴きに来てくれる人がいるっていうのはね、本当ですありがたい。すごいあの歌詞メロディー尽きると思う。そうなんですありがたい。だからね。俺もどさくさでやりたいなと思ってるんね<笑>やるんだで発声練習もしなきゃいかんなと思いつつ<笑>うん、うん、あのそのうちできるだろうってやってないのが私の悪い癖なるほどね、うん、まあねなんかこう期日が決まってるとねそこに向けてやっていくっていうのはあるんだけど、うん、まあいつかなんて思ってると、うん、まあちょっとズルズルしちゃいますよね,ねそれはわかるか、ね、それはわかる、あのー今あの昔付き合ってた、うん、あの音楽出版社の,、うん、あのプロデューサーが今社長になってて、うん、もうみんなそうなんだよね、まあ、自分が72だから自分の同じような世代の人間ってみんなもう管理職以上だよねだからその人今ちょっとあの大それたことをしたいんだけどこれ,、ね、これプレゼントすごいよねそれで物が良さげなんだわ。<笑>すごいですよね。お金持ちのお客さんが多いのかい。いやいやもう皆さん本当にね、もう。いや、幸せだね。お心配りしていただいて、あ、ごお花ね、今家に飾ってるんです、はいはいはいはい、これ
ってこれとかちょっと後ろの方も全部花はいいね,ねお花はいいねうそうなんですよ香りもいいしそうなんですまあねそんなことで本当にねやっぱりあのー、コロナ禍なのにやっぱりこういう文化はやっぱり消しちゃいけないじゃないですかだからアメリカンスーパーフェスティバルもそうだし私たちのこういう歌だなんでもそうだしそういう文化はやっぱり消せないっていうことで最低限その感染拡大とかそういったことをちゃんとやった上でやっぱりどんどんやっていくしかないですよね。うん、悲しすぎるよね悲しいコロナとかしい。でね腹が立つのは、うん、あのマスクを取った時の落差そうおいおいって感じだよね。うん、本当ね、うん、そうですね,ね最近あの目だけのメイクで、うん、すごいいろんな美女に化けられるじゃない、うん、それがあのマスクをこう取った時に全然イメージが違ってる、うんうんね、あれは詐欺だね,詐欺だ,ね、うん、だからこの番組の協賛でもあるディップをねちゃんとつけていただくと、うんうんうん、マスクにもつかないし、ね、で取った時にもパッと明るくね色が入るっていうところでね、うん、絶対いいんですよねその辺はね,ねやっぱ女性としてはやっぱ心がけて、うん、ありがとう大事です<笑>いただきたいなってことなんですけれどもねはい、はい、えー、まああのー、そうね今日ねあと音楽もう2曲ぐらいね用意してたんですよねもうそろそろね、はい、番組もね終演がね近づいてきてるんですけれどもあと何曲だっけ2曲あんたっけまあ適当に適当に、うん、あとじゃあもう一曲ちょっとあの、うん、増井さんプロデュースのね曲をちょっとかけていいこれはね二十三日も出るんだけどこの十月の二十三日に出るそいつもまあジェームスも、うんえー、このこれを歌ってるフランクってやつも出るんだけど、うんうんうん、あのー、これはひび割れたグラスっていうひび割れたグラス泣かせる歌なんだけど、うんこの連中はね、うん、悪いけど本当にごまかし方を勉強したねいろいろとボーカルのごまかし方まあねやっぱりね年齢重ねてくるとやっぱりね細胞も筋肉だからあ細胞って生体筋肉だからあの衰えたりするんですよね鍛えてないとやっぱりで硬くもなってくるしその伸びやかなとか透明感とかうーんそういうことが今度あれして今度味となってきてその味の部分で何、えー、ていうのかなうまくこうまあ、ごまかすっていう言葉がふさわしいかどうかわからないけれども技をこう身につけていくっていうかね。うん味になればそれはそれでいいんだ、うん、本当ね、うんうん、下手なんだけどいいなっていう人いるもんねあそうですね味がいいあっていいなって人いるもんね,ねあとあの声色っていうのかな、うん、その流れてくるその声の質というかうんですねいやもうとにかく私もあのステージの上でね、うん、気持ちいい歌を歌えたら幸せだなと今思ってるところですわ<笑>かりましたもうじゃあ来年のあれですね三十回あ来年は第三十回だから,だから、ね、それに目指したらいいそ,その前にね、うん、浅香の森浅香の森、うん、あのー、住んでるところのあのー、会場あそこの浅香の森でやろうかな、うん、ねあのー、まあえっ、ー、といろんな会場で、えー、そのこのイベントをねまあやってらっしゃるんですけれども、まあメインがこのあだあお台場でしょ、うん、この10月年に2回まあ回あの大きいやつ、うん、あの400台以上集まるイベントは年に2回、うん、それから奇数月の第一日曜日に荒川の西湖公園ってとこがあるんだけど、うん、そこに60台ぐらいアメ車が集まる、うん、朝そんなのやってるんだ朝。朝9時から12時ぐらいまで,ああそうですかスーパーアメリカンモーニングねで早いのね朝香がスーパーアメリカンガレージ,あガレージってで、うん、秋がスーパーアメリカンスーパーアメリカンフェスティバルこの3つこの三つやってるあですまあとにかくまあねあれですよあの増井さん今後もますます好き勝手に
<笑>自分のおそのままの青春を謳歌して、ね、好き勝手にやってね,あのね言っていただきたいなって年取るとねわがままに生きようと思ってます、ね、うんですねはいわかりましたまあそんなこんなで、えー、まあ今日はですね本当にあのご近所の縁もいただきながら、はい、もうあのー、本当スープの冷めない距離もう30秒ぐらいのところ冷めないね<笑>そう30秒ぐらいのところで,<笑>はいでもうね共通の知り合いも結構実はいたりなんかしてまあ本当にご縁があるなぁなんていうこともね思ってるわけなんですけれどもまたこれを機に、はい、あのー、またね増井さんにはご登場いただいて、はいえー、今度ねなんかね男どもみたいなこと話してほしいないいですね,ね、はい男どういつでも呼んでください、ね、<笑>と思っております、はい、ということでですね、えー、今日はあ増井義弘さんをゲストでお招きいたしました、えー、番組が終了ということですので皆さんに一緒にバイバイしてください、はい、今日もご覧いただきましてありがとうございました,ましたありがとうございました